அந்த தாதியினுடைய படத்தையும் போட்டு அவனுடைய பேரையும் போட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் தீர்ப்பு சொல்லி அஜிபா சமூகம் தீர்ப்பு சொல்லி அஜிபா பிள்ளையானால் அவள் அடிக்கணும் பட்டணும் பண்ணுற மாதிரி அவ கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு மரதண்டனை கொடுக்கணும் பண்ணுற மாதிரி அல அளவுக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ விளிம்பில் நிற்கிறோம் இப்போ இது ஒன்று எங்களுக்கு வெளியில் தெரிகிற ஒரு விடயம் கை ஆற்றப்பட்ட விடையோ வெளியில் தெரியும் எங்களுக்கு வெளியில் தெரியாமல் நிறைய நிறைய விடயங்கள் நடந்து கொண்டு ஒரு கவனையினம் அல்லது தவறொன்று நடந்தால் அதற்கு சரியான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ஒரு பரிகாரம் ஒன்று வழங்கப்பட்டால் அது இதற்கு பின் மீண்டும் மீண்டும் இவ்வாறு நட நிகழ்வதை கட்டாயம் குறைத்துக் கொள்ளலாம் எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை இந்த சமூக ஊடகங்களில் எல்லாரும் இருக்கிறதால நாங்கள் நினைச்ச மாதிரி நினைச்ச விதத்தில் தாக்குதல்களை தொடுக்கிறோம் உண்மையாக நாங்கள் எங்களுடைய வைத்தியசாலையில் எல்லாரும் பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு போகத்தான் வேணுமா இந்த விடயங்களை புறந்தள்ளவில்லை நீங்கள் சொன்ன அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு இந்த குழந்தையினுடைய குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட மனத்தாக்கம் கவலை இழப்பு இதுகளை நாங்கள் சிம்பிளாக கடந்து போக முடியாது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை நாங்கள் இது வந்து குற்றவியலா அல்லது குடியியலுக்குள்ள வருமா போலீஸுக்கு போகலாமா அல்லது மனித உரிமை ஆனக்குழுக்கு போனது சரியா அல்லது எங்கு எங்க முறைப்பாடு கொடுக்கலாம் என்ற சம்பந்தமாக கூட ஒரு குழப்பநிலை ஒன்று இருக்கிறத இந்த பேஸ்புக்கில் எழுதுகிறாக்களோ பேப்பரில் எழுதுகிறாக்களுக்கோ மருத்துவ ரீதியாக எல்லாட்டி அந்த துறை சார்ந்து என்ன அறிவு இருக்கின்ற கேள்வி இருக்கு சட்டம் சில வழியில் கருணையற்று கடுமையாக கூட நடந்து கொள்ளக்கூடுமோ என்று தான் பொதுமக்களின் பார்வை அப்படித்தான் இருக்கிறது இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவர்கள் இவர் குற்றம் அளித்தார்களா இல்லையா வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு சனிக்கிழமை மாலை வேளையில் எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நாளிலும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு பேசு பொருளை மையப்படுத்தி எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சி உங்களிடம் வருகிறது இன்றைய நாளிலும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை பற்றி நாங்கள் ஆராய போகிறோம் இந்த வாரத்திலே தொடர்ந்து பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயம் பேசிக்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற விடயம் எட்டு வயது சிறுமியினுடைய மணிக்கட்டு கை அகற்றப்பட்ட விடயம் தொடர்பான பேச்சு இப்போது சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கலாம் சட்டத்துறை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் போலீஸாராக இருக்கலாம் மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளராக இருக்கலாம் அத்தனை பேருனுடைய கருத்துக்களையும் அத்தனை பேருனுடைய பார்வையையும் இந்த விடயம் பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த விடயத்தை மையப்படுத்தி தான் இன்றைய எது சரிய எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இதனுடைய உண்மை விடயம் என்ன இது ஏன் இப்படி நடந்தது இனிமேல் இது நடக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் மருத்துவத்துறை சார்ந்த செயற்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அதே போன்று தாதியர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதே போல் சமூகம் இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வைசாலியினுடைய சம்பவத்தை வைத்து மருத்துவத்துறையை இழிவுபடுத்துவது என்பது இல்லாவிட்டால் மருத்துவத்துறையை விமர்சிப்பது என்பது எந்த வகையில் நியாயமான ஒன்றாக இருக்க போகிறது அதிகமாக எல்லோரும் ஒரே ஒரு வைத்தியசாலையாக வடக்கில் பார்க்கப்படுகின்ற யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு வடக்கில் இருக்கின்ற மக்கள் அதிகமாக குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் எல்லோரும் செல்லவும் ஆகவே இப்போது எழுந்தமானமாக ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இப்படியான செயற்பாடு இது இவ்வாறு தடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆகவே அந்த சம்பவத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அந்த சம்பவம் அந்த பெற்றோர்களுடைய மனநிலையிலே அவர்களுடைய உறவினர்களுடைய மனநிலையை பார்க்கும் போது மிக வேதனையான ஒரு விடயம் ஒவ்வொருவரும் அதை சிந்திக்க வேண்டும் ஆனால் இது போன்று இனியொரு சம்பவம் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வாறான சட்ட அணுகுமுறைகள் இருக்கிறது அதே போல மருத்துவத்துறை எவ்வாறு இந்த விடயங்களிலே கவனமாக செயல்பட வேண்டும் ஆகையால் இந்த ஒரு சம்பவத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் மருத்துவத்துறையை வந்து விமர்சிப்பது சரியான ஒரு விடயம் என்று பல்வேறு பட்ட விடயங்களை இன்று எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் பேசிக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த விடயங்களை பேசுவதற்காக நாங்கள் எது சரியது பிள்ளை பக்கத்திலே மூவரை அழைத்திருக்கின்றோம் அதில் ஒருவர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவ பீடத்தினுடைய பீடாதிபதி சமுதாய வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சுரேந்திரகுமார் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் அவரோடு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சமூகவியல் துறையினுடைய விரிவுரையாளராக இருக்கின்ற ஜீவசுதன் அவர்கள் வணக்கம் அதே போன்று மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் சட்டத்திறனை ஸ்ரீதரன் அம்பிகா அவர்களும் எங்களோடு இந்த விடயங்களை பேசுவதற்காக இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் இந்த மூவரையும் இன்று எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியிலே வரவேற்றுக் கொண்டு அண்மையிலே நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தோடு இணைந்து மருத்துவத்துறை சார்ந்த கருத்துக்கள் என்ன இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் முதலிலே டாக்டர் பீடாதிபதி சுரேந்திரகுமார் அவர்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் இந்த சம்பவத்தை ஒரு மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர் என்ற அடிப்படையிலே மருத்துவத்துறை மாணவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பீடாதிபதி என்கின்ற அடிப்படையில் இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் முக்கியமாக மருத்துவ துறையை பொறுத்தவரை நீங்கள் இன்னும் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்ட மாதிரி இது ஒரு மனவருத்தத்துக்குரிய நிகழ்வு அது நடக்
பின்படிப்பான மாணவர்கள் மற்றது ஆதிரர்கள் தாதியர்கள் இவர்களுடனான பயிற்சிகள் இதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கு எங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் உலக உலகளாவிய ரீதியாக பார்த்தாலும் ஈவன் உலக சுகாதார நிறுவன தரவுகளின்படி கூடுதலாக நாங்கள் கொம்பையாக பண்ணுறது ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்க்குறது மருத்துவ ஒரு ஆள் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கி இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆள் ஃப்ளைட்டில் பயணம் செய்கிறதுக்கும் இது ரெண்டும் தான் கூடிய ரிஸ்க்குள்ள அடுத்தது இப்போ ட்ரெயினில் போகலாம் பஸ்ஸில் போகலாம் இப்போ ரிஸ்க் கூடுதலாக கொம்பே பண்ணி ஒரு ஆள் மருத்துவமனையில் தங்கி இருக்கும் பொழுது உலகளாவிய ரீதியாக ஒன் இன் டென் பர்சன்ட் ஒன் இன் பத்து பேரில் ஒரு ஆளுக்கு இப்படியான நடவடிக்கை உலகளாவிய ரீதியாக நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த எரர் எரர் நாங்கள் சொல்கிறது அதாவது பிள்ளை விடுற தன்மை நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி பிள்ளை ஃப்ளைட்டில் போய் ஒரு ஆள் இறக்குறதுக்கான அது ஒன் இன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஈவன் வளர்ந்த நாடுகள் கூட வசதிகள் மற்றது மனித வலு கூடிய நாடுகளில் கூட ஒன் இன் சிக்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஆறு மடங்கு ஆபத்து இருக்குது ஒருவர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி பெற்று சிகிச்சை எடுக்கும் பொழுது அது யாராக இருந்தாங்க அதுக்கான அந்த ஆபத்து ஏற்படுவது ஒரு ஃப்ளைட்டில் பயணம் செய்வது கூட ஆனால் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் முக்கியமாக எங்கட இலங்கையில் இருக்கிற இப்போதைய கிரைசிஸ் முக்கியமாக சுகாதாரத்துறை பல துறைகளில் இப்பொழுது ஒரு கிரைசிஸ் இருக்கொண்டிருந்தாலும் சுகாதாரத்துறையில் மிகப்பெரிய கிரைசிஸ் ஆனதுன்றிருக்குது அந்த கிரைசிஸில் வட பகுதியில் ஏற்கனவே எங்களுக்கு இந்த கிரைசிஸ் நெடுகாலமாக இருக்குது இப்போ வட பகுதியில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நூற்றி இப்போ நீங்கள் இப்போ யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலை தான் அனைமா நாக்கள் சிகிச்சைக்கு வருகினம் ஆனால் இப்போ இப்போ வழி வைத்தியசாலைகள் இப்போ வவுனியாவில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் வரையும் மற்றும் பொது வைத்தியசாலைகளும் இருக்குது மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைகள் இருந்தாலும் அந்த வைத்தியசாலைகளில் தேவையான வசதிகள் கிடைக்காதமையால் ஈவன் மன்னார் வவுனியா முல்லைத்தீவு போன்ற பகுதிகளில் இருந்தும் யாழ்ப்பாணத்து தான் இப்பொழுதும் வர வேண்டி இருக்கு இதுக்கு இந்த அதாவது நிபுணத்துவ வைத்தியர்கள் வைத்தியர்கள் தாதியர்கள் என்பதுக்கு அப்பால் அங்கே கிடைக்க வேண்டிய வசதிகள் இப்போ நாங்கள் ஒன்று செய்ய வேண்டாம் ஏதாவது பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் வேண்டாம் அல்லது எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டும் வேண்டாம் இப்போ இது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இது வந்து அதே நேரம் இப்பொழுது கிரைசிஸில் நிறைய மருந்து பிரச்சனை இருக்குது உபகரணங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்குது இதுகள் இருக்குது அதே நேரம் ஆக்கள் இங்கேருந்து விட்டு விலகி போய் கொண்டிருக்கணும் அதை விட என்னொன்று நடக்குது வந்து அவர்களுடைய வீட்டிலையும் சுமைகள் கூடி கொண்டிருக்குது அவர்களால் அப்போ இது பொருளாதார நெருக்கடிகள் இருக்குது இப்போ இந்த இதுகள் வரையிக்க ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ இது ஒன்று எங்களுக்கு வெளியில் தெரிகிற ஒரு விடயம் கை அகற்றப்பட்டபடியே வெளியில் தெரியுது எங்களுக்கு வெளியில் தெரியாமல் நிறைய நிறைய விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் உண்மையாக இதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டால் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்க நாங்கள் எவ்வாறு இந்த இந்த சேவைகளை வினைத்திறனாக இயன்ற அளவு மற்றவர்கள் இருக்கிறவர்களையும் சரியான முறையில் அவர்களை மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த வேலையில் சரியாக செய்ய வேணும் என்றதில் அந்த முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எங்கள்ட இந்த எல்லா காரணங்களுக்கும் இது அந்த ட்ரிக்லிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னு சொன்னால் உயர் மட்டத்திலேருந்து கீழ் மட்டம் வரை அதில் வந்து ஒரு வீட்டில் அப்பா வந்து பிள்ளை விட்டு கொண்டிருந்தா பிள்ளை பிறகு அப்பாவே பொது சொத்த களவாடுறார் அல்லது என்ன பிள்ளையாக வாங்குறாருண்டா அப்பா வந்து பிள்ளையை திருத்த பிள்ளையே திரு பிள்ளை பிள்ளை விடைக்கு பிள்ளை அப்பான்னு பக்கத்துலேருந்து பத்து ரூபா எடுத்து வைக்க அப்பா திருத்த முடியாது திருத்த முடியாது அதே மாதிரி ஒரு வைத்தியசாலையிலையும் அப்படி நாட்டிலையும் அப்படி அப்போ இது வந்து இன்றைக்கு உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நாட்டில் என்ன மாதிரி மேல் மட்டத்தில் இருந்து கீழ்பட்ட மாதிரியும் அந்த பிரச்சனை போய்கொண்டிருக்கு இப்போ இதை திருத்துறது வந்து ஒரு சிஸ்டம் மைஸ் பண்ணி சேஞ்ச் வரும் அது இலங்கையில் சரியான கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ இந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளை இந்த பிள்ளையை முதல் நாங்கள் எவ்வாறு அவர்களுடைய குடும்பம் பிள்ளை எவ்வாறு நாங்கள் இப்போ ஓ இப்போ அதில் ஈடுபட்ட தவறுகள் அதுகளில் ஒரு பக்கம் பார்க்கணும் இந்த பிள்ளையை பார்க்கணும் இந்த தவறுகள் என்பது இந்த ஒரு வட்டத்தோடு மட்டும் நிற்க முடியாது 
இந்த தவறுகளை வந்து நாங்கள் சரியான முறையில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு அமைப்பின் சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஒரு வேறு இப்போ என்னென்னு சொன்னால் அடுத்தது உண்மையாக நாங்கள் எங்களுடைய வைத்தியசாலையில் எல்லாரும் பொதுநா வைத்தியசாலை போவது தான் வேணுமா ஏன் இப்பொழுது தெல்லிப்பிள்ளை வைத்தியசாலை இருக்குது பயம்பீட்டு வைத்தியசாலை இருக்குது மற்றது சாபச்சேரி வைத்தியசாலை இருக்குது ஊரகத்துறை பருத்துறை இதுகளில் இவ்வளோ வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் இந்த வைத்தியசாலைகளில் மக்கள் சிகிச்சை பெறுறதுல பிரச்சனை இருக்குது அந்த வைத்தியசாலைகள் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த வைத்தியசாலைகளுக்கு ஆபத்து குறைந்த நோயாளிகள் இங்கே அங்கே அனுப்பினா ஆபத்து கூடினவைகள் வந்து ஜாலம போதனா வைத்தியசாலையில் சரியான முறையில் பராமரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த விடயங்கள் சரியான முறையில் எங்கள் நாங்கள் ஒரு திட்டமிடல் சரியான முறையில் நடக்க வேண்டும் திட்டமிடலை சரியான முறையில் நடத்தி இந்த சேவைகளை இப்படி நாங்கள் இருக்கிற வசதிகளோட அடுத்தது இந்த பிள்ளை சரியான உண்மையாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டுமா ஏன் அப்படி அந்த சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு இந்த பிள்ளை வந்தது வந்தது இப்போ நோய் நோயை வந்து நாங்கள் இப்பொழுதும் வந்து நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் வைத்தியசாலையில் ஒரு ஆள் அனுமதிக்கப்பட்டார் சரி அது எனக்கும் நடக்கலாம் அனுமதிக்கப்பட்டால் இது மனித இந்த ஹியூமன் ஏரார் என்றது ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் அது இந்த மாதிரியான தொழிலில் வரிக்க ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வரும் அதெல்லாம் இந்த துறைக்கு வாரவேல வந்து மிகவும் நியூ ஒரு சிறந்த திறன் வாய்ந்தவர்களை தான் இந்த துறைக்குள்ளே கொண்டு வரணும் என்றதுனால தான் இந்த எக்ஸாம்கள் போட்டிகள் அதில் இருக்கிற சனத்தில் மிகவும் திறமைக்கூடியவர்கள்லாம் இதுக்குள்ளே வரணும் ஏன்னென்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒருக்கா உயிர் போனால் திருப்பி கொண்டு வரையலார் கை போனால் கொண்டு வரையலார் கால் போனால் கொண்டு வரையலார் அப்போ மற்ற வி மற்ற விஷயங்கள் இப்போ நாங்கள் செய்யலாம் மற்ற துறைகளில் இருக்கிற ஒரு ஆள் பிள்ளை விட்டால் அது திருப்பி இது கொண்டு வரலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு பிள்ளை நடந்தால் திருப்பி கொண்டு வரையலார் அப்போ எனவே அங்கே இருக்கிற ஆக்களுக்கு சரியான முறையில் சரியான ஆக்கள் இருக்கணும் சரியான முறையில் ட்ரைனிங்கள் கொடுக்கப்படணும் அடுத்த நேரம் சரியான ஒழுங்குபடுத்தல் முறை அதை விட முக்கியமானது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த மெனப்பாங்க் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் வந்து மிகவும் பிரச்சனையாக இருக்குது எங்கள் சமூகத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த மேல் மட்டத்திலேருந்து கீழ்மட்டம் வரையும் நாங்கள் மிகவும் ஊழல் வாதிகளாக இருக்குது நாங்கள் அரசியல்வாதிகளை மட்டும் நாங்கள் ஊழல்வாதிகளாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் ஊழல்வாதிகளாக தான் இருக்கிறோம் அவர்கள் பிள்ளை அவர்கள் பிள்ளை விடுற பிள்ளை பெரிய அளவில் பாதிக்கும் ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சின்ன சின்ன நிலைமையில் முக்கியமாக இப்போ நாங்கள் எவ்வளவு எங்களோட வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் மற்றது நான் அது அது கேட்ட மாதிரி எனக்கு தந்த வேலைக்கு எவ்வளவு பொறுப்பாக இருக்கிறேன் அக்கௌண்டபிள்ட்டி பொறுப்பாக இருக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் பொறுப்பு தவற வழி கிடைக்கிறோம் இப்படி என்ன பிரச்சனையில் வரப்பாக நாங்கள் வந்து இதில் பார்க்குறோம் அந்த கனவுலாக போட்டது போடைக்கு எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது நான் அதை சரியான இடத்துல போனேன் போட்டுதான் செக் பண்ணுவோம் அப்போ அதில் அந்த பொறுப்பை நாங்கள் பிளவிட பார்க்குறோம் இப்போ அந்த பிளவிட பார்க்குறதுக்கு வந்து சரி அடுத்தது இந்த சிஸ்டம் இருக்கணும் மொனிட்டர் பண்ணுறது இப்போ இதுக்கு ஹெல்த் கேரில் நிறைய வழிகள் இருக்குது குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு முக்கியமான விடயம் ஆனால் இலங்கை சுகாதார சிஸ்டம் வந்து ஹெல்த் சிஸ்டம் வந்து ஒரு உலக சுகாதார நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை ஒரு மிகவும் எஃபிஷியண்டான ஹெல்த் சிஸ்டம் என்ன சொல்கிறது என்னென்ன காஸ்ட் எஃபெக்ட் அது கலெக்ட் பண்ணுற காசுந்த அளவை விட அது திறன்மாக கையாளுறது அதுக்கான குறிகாட்டிகள் எல்லாம் உலக நாடுகளில் பல நாடுகளோட ஒப்பிடுகையில் இலங்கை நல்லா இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த அண்மைய செயற்பாடுகள் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இலங்கை ஒரு பின்னோக்கி சகல துறைகளையும் பின்னோக்கி செல்கிற மாதிரி இந்த மருத்துவ துறையிலையும் நம்ம பின்னோக்கி செல்கிற ஒரு தன்மையை காணப்படுது இப்போ எங்களிட இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் நிறைய மருத்துவ மருத்துவர்களை உருவாக்குறோம் அதாவது நிபுணத்துவர்களை உருவாக்குறோம் அதே நேரம் தாதியர் இவரெல்லாம் எண்ணிக்கை அளவில் கூடியிருந்தாலும் அது சரியான முறையில் ஒருங்கமைத்து டிலீவ் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதனால் சிஸ்டம் மேனேஜ் மேனேஜிங் த சிஸ்டம் சிஸ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அடுத்தது இப்போ நாங்கள் சிஸ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணால் இப்போ எங்களுக்கு மொடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் வந்துட
முக்கியமாக டிஜிட்டலைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதுகளெல்லாம் வெறிக்க ஆக்களை முனிச்சை பண்ணுறது மென்ற வேலையில் செய்கிறது இதுகளெல்லாம் சுகமாக இருக்குது அந்த வகையான வே துறைகளிலையும் நாங்கள் எங்களுடைய ஹெல்த் சிஸ்டம் வந்து சரியாக டெவலப் பண்ணப்படுது இப்போ இதுகள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த விடயங்களை உருவாக்கு இப்போ நாங்கள் இன்றைய கதைக்கிறோம் சில வேலை இப்போ நான் ஏதாவது வருத்தம் பண்ணி போயிருந்தாலும் பிள்ளை நடக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் அந்த வேலை செய்கிறவர்களை மட்டும் பல சொல்ல இல்லாது இது பல மட்டங்களில் இருந்து வந்த பிள்ளைகள் காரணமாக கடைசியாக இந்த வகையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தான் நான் சொல்ல ஒரு சமூகம் சார்ந்த இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து அவதானிப்பு யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை என்பது வட மாகாணத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் அதை நாங்கள் தமிழர்களின் அடையாளமாக கூட அதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் எப்படி நல்லூரங்களுக்கு இருக்கோ அது மாதிரி நாங்கள் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையை தமிழர்களுடைய அடையாளத்திலிருந்து விலத்தி பார்க்க முடியாது அவ்வளவு தூரம் அது எங்களது வாழ்வோடு பின்னிப்பு நாங்கள் ஒரு சில உதாரணங்களை சொல்லலாம் இந்த மருத்துவ துறைக்காக தங்களது உயிரை அர்ப்பணித்த எத்தனையோ வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ தாதியர் இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை உங்களை குறிப்பிட்டு காட்டலாம் இந்திய இராணுவத்தின் பிரச்சனைக்குள்ளே வைத்தியசாலைக்குள்ளே இருந்து உயிரை விட்ட மக்களோடு உயிரை விட்ட எத்தனையோ வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக ஒரு வார்டிலே அந்த படங்கள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டு நினைவு கூறுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுது இதுக்கு வெளியிலேயும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வைத்தியர்கள் உயிரை நீத்த சம்பவம் இலகுவாக அவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியில் போகக்கூடிய வாய்ப்பு வைத்தியர்களுக்கு எங்கேயும் போகலாம் இந்த நாடுகளுக்கும் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தரம் வந்து இல்லை அவர்களுடைய கல்வித்தரம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு என்ட்ரி டிக்கெட் மாதிரி அவர்கள் எங்கேயும் போகலாம் வரலாம் அவ்வாறாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே இந்த மக்களுக்காக இந்த தேசத்துக்காக உயிரை நீத்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்றைய கொரோனா வந்து பெருமளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதுக்கு வைத்தியர்களின் அர்ப்பணிப்பான சேவை ஒரு முக்கியமான விடயம் நாங்கள் அந்த இடம் அதை மறந்துடக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது வந்து பல்வகை பல்வகை விசேட நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வைத்தியம் இங்கே இருக்கு ஆக லேட்டஸ்டாக வெவ்வேறுபட்ட வைத்திய முறைகள் எல்லாம் இல்லை வெவ்வேறுபட்ட துறைகள் எல்லாம் இங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியை சொல்லலாம் அது வெற்றிகரமாக இயங்கி கொண்டு வருகின்ற மிகவும் அர்ப்பணிப்பாக இயங்கக்கூடிய வைத்தியர்களையும் துறை சார்ந்த நிபுணர்களையும் கொண்டு இயங்குகின்ற ஒரு இடமாக காணப்படுகின்றது அப்போ எங்களுக்கு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இங்கே எங்கே பிரச்சனை வருது என்று சொல்லி சொன்னால் சிஸ்டத்திலாம் பிரச்சனை ஒரு ஹெல்த் சிஸ்டம் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு அமைச்சர் இருப்பார் அமைச்சருக்குள்ள அமைச்சு செயலாளர் இருப்பார் அமைச்சு செயலாளருக்குள்ள மாகாணங்கள் வரும் மாகாணங்களுக்குள்ள மாவட்டங்கள் வரும் அப்படி நாங்கள் கிராமிய வைத்தியசாலைகள் கிளினிக் தொடக்கம் நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஒரு கட்டமைப்போடு இயங்குகின்றது அப்போ பல்வேறு கட்டமைப்புகள் சேர்ந்தது தான் ஒரு சுகாதார சேவை வழங்குகின்ற ஒரு முக்கியமான இது மற்றது இலங்கைன்ற பண்பு அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் இலங்கையை வந்து நாங்கள் ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் சாதாரணமாக நாங்கள் பேசுகின்ற விடயம் கடைசி இடம் பெரிய ஆஸ்பத்திரி என்று சொல்லுவோம் எங்களுக்கு நாங்கள் கடைசியாக எல்லோரும் போய் சேர்கிற இடம் பெரிய ஆஸ்பத்திரி என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் அந்த ஆஸ்பத்திரி போவோம் இந்த ஆஸ்பத்திரி போவோம் எல்லா இடம் வைத்தியம் செய்து போட்டு கடைசியாக போகிறது பெரிய ஆஸ்பத்திரி அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் கதைப்போம் சாதாரண உரையாடலில் நடப்போம் கதைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் முதல்லே பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் நல்லது ரெண்டு தான் நாங்கள் எல்லோரும் அட்வைஸ் பண்ணுறது எல்லாருக்குமே அங்கே இங்கே மினக்கடையாங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க கையில் காசு இருந்தால் போல் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு போகாதுங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரி போங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிற நிலைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது மற்றது நாங்கள் ஒரு ஒரு எங்களை வைத்தியர்களை வந்து சிலாகித்து பேசுகின்ற நிலைமைகள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது அவர்களை கடவுளாக பார்த்ததுக்கு மேலதிகமாக அவர்களை கதாநாயகர்களாக பார்த்த நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு சில பேரை சொல்லலாம் அவர்கள் சில பேர் இல்லை சில பேர் இருக்கணும் இப்போ இப்போ ஆனந்தராஜா டாக்டரை சொல்லுவார்கள் கணேசரட்னம் டாக்டரை சொல்லுவார்கள் பொன்னமலம் டாக்டரை சொல்லுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் நிக நிகரற்ற மனிதர்கள் நிறைய பெரிய பெரிய மருத்துவ பேராசிரியர்கள் எல்லாம் கடைசி வரையும் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்போ இவர்களின் அர்ப்பணிப்பு தாதியருடைய அர்ப்பணிப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் நல்ல வைத்தியத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கோம் இப்போ நாங்கள் நாங்கள் வெளிநாடுகளில் போயிருக்கிறோம் பார்த்துருக்கோம் அப்படியே சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சின்னொரு ஒரு 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 சீரியஸான வருத்தத்துக்கு போனாலும் அஞ்சு மன தியானமாக உங்களை உள்ளுக்கு எடுக்கிறதுக்கா உங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி செய்ய நான் ஏமான டைம் எடுப்பான் மிக பெயின் உயிர் போகும் என்று சொன்னால
எங்களுக்கு ஆக்சஸ் வந்து வெரி ஈஸியாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் வச்சுக்கொண்டு இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே சில வழியில் இந்த மாதிரி டாக்டர் சொன்னால் அந்த ஹியூமன் எரர்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் இந்த விடயங்களை புறந்தள்ளவில்லை நீங்கள் சொன்ன அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு இந்த குழந்தையினுடைய குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட மனத்தாக்கம் கவலை இழப்பு இதுகளை நாங்கள் சிம்பிளாக கடந்து போக முடியாது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை நாங்கள் உண்மையில் அதை பார்க்கணும் அதை எப்படி இனிமேல் நிகழாதவாறு நாங்கள் பார்க்கணும் என்பதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை இந்த சமூக ஊடகங்களில் எல்லாரும் இருக்கிறதால நாங்கள் நினைச்ச மாதிரி நினைச்ச விதத்தில் தாக்குதல்களை தொடுக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஆபத்தான விஷயம் அப்போ இந்த மீடியாக்கள் மிக பொறுப்பாக சமூக ஊடகங்கள் மிக பொறுப்பாக இந்த விடயங்களை கையாள வேண்டும் இப்போ அந்த தாதியினுடைய படத்தையும் போட்டு அவனுடைய பேரையும் போட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் தீர்ப்பு சொல்லியாச்சு இப்போ சமூக ஊடகம் தீர்ப்பு சொல்லியாச்சு வா பிள்ளையானால் அவள் அடிக்கணும் பட்டணும் என்ற மாதிரி அவ கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு மரதண்டனை கொடுக்கணும் என்ற மாதிரி அல அளவுக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ விளிம்பில் நிற்கிறோம் இப்போ இன்கொரி கமிட்டி ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்கு அது தன்னுடைய வேலையை செய்ய போகுது இந்த ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுகிறாக்களோ பேப்பரில் எழுதுகிறாக்களுக்கோ மருத்துவ ரீதியாக எல்லாட்டையும் அந்த துறை சார்ந்து என்ன அறிவு இருக்கின்ற கேள்வி இருக்குது வென் இட்ஸ் கம்ஸ் டு மெடிக்கல் வி ஆல்சோ இலிட்டரேட் பீப்புள் விளங்கு உங்களுக்கு மருத்துவம் என்று சொல்லி வந்துட்டால் நானும் படிப்பறிவு இல்லாத தான் ஏன்டா மருத்துவ படிப்பு வேறு லோ வேறு எனக்கு லோ தெரியாது எனக்கு மெடிசன் தெரியாது டாக்டர் சொல்கிறது தான் நாங்கள் கேட்கணும் சட்டத்தரணை சொல்கிறது தான் நாங்கள் கேட்கணும் ஆகவே இப்படி நாங்கள் டக்குன்னு ஒரு ஜட்மெண்டலாக இருக்கக்கூடாது டக்குன்னு போய் ஆ இது நர்ஸில் பிள்ளை இது அவரில் பிள்ளை இவரில் பிள்ளை என்று சொல்லி நாங்கள் இருக்கிறது மிக தவறான விடயம் நான் இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முதல் என்னுடைய ஒரு மாணவனை கண்டேன் அவர் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக தான் வந்திருந்தார் அவர் வந்து இங்கே தவப்பனை அட்மிட் பண்ணி ஒரு வைத்தியத்துக்கு நிபுண ஆலோசனைக்காக வந்திருந்தார் அவர் வந்திருந்த இடம் வந்து கிண்ணியா கிண்ணியாண்ட இவ்வளவு இடத்தை தாண்டி கிழக்கு மாணத்தை தாண்டி வவுனியாலேருந்து தாண்டி அவர் யார் பணத்துக்கு வந்திருக்கார் அப்போ என்ன ஏன்டாப்பா கிண்ணியாவிலேருந்து இங்கே வந்தேன் என்று சொன்னால் அவரை நாங்கள் சொன்ன கதை வந்து சார் இந்த வைத்தியம் இந்த மாதிரி இது இங்கேயும் இல்லை அப்போ டாக்டர் பார்த்து போட்டு சொன்னால் நீங்கள் கொண்டே பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணுங்க அப்போ சொல்கிறார் அவர் டாக்டர் உடனடியாக சொன்னால் அட்மிட் பண்ணுங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் என்று சார் அப்போ இவரை போட்டு அந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போட்டால் வீட்டை காசை வாங்கியிருக்கலாம் ஒரு 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 பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டியில் இருந்து நிறைய காசை பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்ய விரும்பல அவர் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி அதை இது பண்ணியிருக்கு அப்போ இப்படி ஒரு சிஸ்டமும் இருக்குது அப்படி என்று சொல்லிச்சுன்னா நாங்கள் வைத்தியத்தை ஒரு நாங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு போய் அங்கே உடனடியாக டாக்டரை நாங்கள் வைத்தியரை அணுகி அவரிடம் இருந்து ஆலோசனை பெற்று நேரடியாக பொது வைத்தியசாலைக்கு பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு வருகின்ற நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் மட்டும் நாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் காசை செலவழிக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு குயிக்காக செலவுகளெல்லாம் அந்த வேலைகள் நடக்குது அப்படி எங்களுக்கு இவ்வாறான கசப்பான ஒரு சில அனுபவங்கள் தவிரவும் எங்களுக்கு வைத்தியசாலைகள் பற்றி இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் நல்ல விடயங்களாகத்தான் இருக்கின்றது அதை விட இந்த பிரசவ விடுதியில் தாதியர்கள் பிரச்சனைப்படுவது அப்படியான சிக்கல்கள் எல்லாம் கனடங்களில் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் சில பேர் எங்கள் கதை பேச்சில் அந்த விடயங்களும் சில நேரங்களில் நாங்கள் வருவதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனாலும் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த சர்வீசஸ் இல்லாட்டி இப்படி வார பேஷன்ஸை வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் எல்லா இந்த ஒர்க் லோட்டை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தரம் பிரித்து வைத்தியசாலைகளுக்கு அந்தந்த வைத்தியசாலைகளுக்கு அனுப்புகின்ற நேரம் சில வழியில் இந்த பிரச்சனைகளை குறைத்து கொள்ள முடியும் அப்போ மன அழுத்தம் இதுகள் வேலை சுமை இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய விடயம் பெரிய ஆஸ்பத்திரியே கூடாது அதாவது சுகாதாரமே கூடாது என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது அம்பிகா ஸ்ரீதரன் அவர்கள் ஒரு சட்டத்தரணியாக ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளராக இந்த விடயங்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்னுடைய பார்வையை பொறுத்தவரையில் நான் நினைக்கிறேன் சில நிறம மதிப்புக்குரியவங்களுடைய டிஎன் அவர்கள் கூறியதற்கும் டாக்டர் ஜீவசுதன் அவர்கள் கூறியதற்கும் சில வேலைகளில் சில முரண்பாடுகள் இருக்கலாம் ஏனென்றால் இருவரும் மிகவும் மிகுந்த கருணை உள்ளத்தோடு வேலை செய்கின்ற ஒரு துறையை சேர்ந்தவர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் சட்டத்தை பொறுத்தவரை சட்டம் சில வழியில் கருணையற்று கடுமையாக கூட நடந்து கொள்ளக்கூடுமோ என்று தான் பொதுமக்களின் பார்வை அப்படித்தான் இருக்கிறது இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவர்கள் இவர் குற்றம் அளித்தார்களா இல்லையா இப்போ எங்களுடைய இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை எடுக்க ஒரு தனிப்பட்ட நபராக எனக்கு குழந்தை இருக்கிறது பொறுப்பு இருக்கிறது என்னுடைய வேலை பழ
அதே நேரம் என்னுடைய அலுவலகம் சட்டத்துக்கு மருத்துவரை விமான நிலையத்தின் பணிப்பாளராக இருக்கிறது அந்த கடமையும் செய்ய வேண்டும் அதே நேரம் பொருளாதார சிக்கலும் தற்போது உள்ளது ஏனென்றால் பல மடங்கு விலையேற்றங்கள் கடுமையான அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் நான் இருக்கும்போது இரவு எட்டு மணிக்கு ஒரு கிளைண்ட் ஒருவர் வந்து என்னிடம் ஒரு அட்வைஸ் கேட்கும் போது நான் என்னுடைய வேலை பழு காரணமாக நான் ஒரு தவறான ஆலோசனையை வழங்க முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இந்த ஆனால் சமூக இது இரண்டு பக்கங்களும் கட்டாயம் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் சட்டத்துக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்போ யார் எந்த குற்றவாளியாக இருந்தாலும் இரண்டு தரப்பும் கேட்ட பிறகு அதாவது நாங்கள் சில விடயங்களை உணர்ச்சி வசம் பட்டு அணுகின்றோம் என்பது என்னுடைய கருத்து சமூக ஊடகங்களில் பார்க்கும்போது நிறைய பேருடைய பதிவுகள் சில வழிகளில் ஒரு முழுமையானதாக இல்லாமல் உணர்ச்சி வசப்பட்டு உண தங்கள் பெற்றோர் என்ற ஆதங்கத்தில் எழுதிய பதிவுகளாகவும் சிலர் சரியான சட்ட அறிவு இல்லாத காரணத்தால் ஏனென்றால் இது யாழ்ப்பாணத்துக்கு மிகவும் புதிய விடயம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிறைய விடயங்கள் மருத்துவ கவன இனம் அல்லது பொதுவான கவன இனங்கள் நடந்தாலும் அதற்கு நாங்கள் எவ்வாறு இதுவரைக்கும் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோமா என்றதும் கேள்வி உதாரணத்து வளர்ந்த நாடுகளிலும் இதே மருத்துவ கவன இனங்கள் நடந்தால் உடனடியாக அங்கே நட்டகிட்டை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இலகுவான வழிமுறைகள் காணப்படுகிறது ஆனால் இலங்கையில் இதுவரைக்கும் மருத்துவ கவன இனத்துக்காக நட்டகிட்டை வெற்றிகரமாக பெற்றுக்கொண்ட சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை என்றே கூறலாம் அதனால் இதை பற்றிய சட்ட விழிப்புணர்வு கவன இனம் என்றால் என்ன இதற்கு நியாயம் கிடைக்குமா பொதுவாக சமூக ஊடகங்களில் எழுதுபவர்கள் இதை நாங்கள் கவலைப்பட்டு கடந்து போய்விட மட்டுமே எங்களால் முடியும் என்ற ஒரு ஆதங்க துணியிலும் எழுதுவதை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை எப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் இது வந்து வேண்டும் என்று செய்தது என்று யாருமே கூறவில்லை வேண்டும் அதாவது ஒரு குற்றம் இருக்கு குடியியல் சட்டமாக நாங்கள் பிரிக்கின்றோம் குற்றம் என்பது என்றால் அது குற்ற எண்ணத்தோடு செய்வது நான் வேண்டும் என்று ஒருவருக்கு காயத்தை ஏற்படுத்துகிறேன் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலோ இது ஒரு கோபம் நான் வாழ் எடுத்து கொண்டு போய் நான் வெட்டுகிறேன் என்றால் நான் வேண்டும் என்று அந்த அவர் வெட்ட வேண்டும் காயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அதை செய்தால் அது குற்ற குற்றவியல் சட்டத்துக்கு குற்றமாக வரும் நான் மாறாக நான் வீதியில் போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்ன த அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஒரு விபத்து ஒன்றை நான் ஏற்படுத்தி விட்டேன் என்றால் அது சம்மந்தப்பட்ட நபர் எனக்கு முன்பின் தெரியாத ஒரு நபராக இருப்பேன் அவருக்கு விபத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் எந்த விதமான எண்ணமும் எனக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் அது என்னுடைய தவறு தவறான செய்கை அப்போ அதை என்ற இந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில் இது வந்து குற்றவியலா அல்லது குடியியலுக்குள்ள வருமா போலீஸுக்கு போகலாமா அல்லது மனித உரிமை ஆனக்குழுக்கு போனது சரியா அல்லது எங்கு எங்க முறைப்பாடு கொடுக்கலாம் என்ற சம்பந்தமாக கூட ஒரு குழப்ப நிலை ஒன்று இருக்கிறத பார்க்க சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் குற்றவியலுக்கு பிறகு வருவோம் குடியியல் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது இது தீங்கு என்ற ஒரு வகைக்குள்ள நாங்கள் கொண்டு வரோம் தீங்கியல் சட்டம் அதாவது தீங்கு என்பது ஒரு பிழையான செயல் ஆனால் குற்ற மனம் இல்லாமல் ஒரு பிழையான செய்கை ஒன்று புரிந்தால் அது தீங்கு ஆக கொள்ளப்படலாம் எங்களுடைய நாட்டுப்புறத்தமைப்பில் இந்த இந்த விபரத்துக்கு இந்த விடயத்துக்கு நாங்கள் ரோமண்டச்சி சட்டத்தை தான் இன்னும் பாவிக்கிறோம் ஏனென்றால் தீங்கியல் தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டு வந்த உதாரணத்துக்கு ஒரு மோட்டோ டிராஃபிக் ஆக்ட் மாதிரியோ அல்லது வேறு சட்டங்கள் மாதிரி பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் வந்து இது இதற்கு நேரடியான சட்டம் இல்லை அதனால் நாங்கள் இன்னும் ரோமண்டச்சி சட்டத்தில் உள்ள டீலிக்ட் என்ற கோட்பாட்டை தான் நாங்கள் பாவித்து வருகின்றோம் இந்த இதில் வந்து ஒரு தீங்கு என்று நடைபெறும் என்று நாங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் அதில் சில விடயங்கள் முக்கியமாக தீர்ப்பு சட்டங்கள் ஒரு மூன்று விடயங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒன்று வந்து அங்கு ஒரு கவன கடப்பாடு இருக்க வேண்டும் அதாவது நான் இன்னொருவருக்கு எனக்கு அந்த டியூட்டி ஆஃப் கேர் என்ன ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் கவனம் எடுக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்க வேண்டும் அந்த கவன கடப்பாடு மீறப்பட்டிருக்க வேண்டும் தீங்கள் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு ஒன்று எனக்கு அவர் இன்னொருவர் மீது கவன கடப்பாடு இருக்க டியூட்டி ஆஃப் கேர் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அந்த கவன கடப்பாடு மீறப்பட்டிருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அந்த கவன கடப்பாடு மீறியமையால் அங்கு ஒரு சேதம் அதாவது குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஒரு இழப்பு ஒரு இழப்பு அதுவும் ஒரு பெக்யூரியரி லாஸ் அது அளவிடக்கூடிய ஒரு இழப்பு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு மருத்துவர்களுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கும்போது அல்லது மருத்துவ விடுதியில் நாங்கள் இருக்கும்போது அது இப்போ கவன கடப்பாடு என்றால் என்னென்று இலகுவாக சொல்லலாம் இப்போ நான் ரோட்டில் சைக்கிள் ஓடி கொண்டு போகிறேன் மோட்டர் பைக் ஓடி கொண்டு போகிறனால் எனக்கு அந்த வீதியில் என்னுடன் பயணிக்கும் சகசாரதிகள் மீது எனக்கு அது வீதி பேசஞ்சர்ஸ் மீது எனக்கு ஒரு கவன கடப்பாடு இருக்குது ஒரு பிளேன் டிரைவ் ஓடி கொண்டு போகிறேன் பைலட்டுக்கு அந்த பேசஞ்சர்ஸ் மீது ஒரு கவன கடப்பாடு இருக்குது எனக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லாரை பற்றியும் நான் கவனப்பட்டு கவலை கவனம் எடுத்து கொண்டிருக்க முடியாது அப்போ யார் யாருக்கு இந்த டியூட்டி ஆஃப் கேர் இருக்கிறது தொடர்பாக சில சட்ட விதிமுறைகள் இருக்குது என்னட்ட வார கிளையன்ஸுக்கு எனக
தங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் மீது இருக்கும் அது ஒவ்வொரு விதமாக அதை நாங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் இந்த கவனக்கடப்பாடு மீறப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்க்க வேணும் இப்போ நெக்லிஜென்ட்னு சொன்னால் ப்ரொஃபஷனல் நெக்லிஜென்ட்ல வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அதாவது ஒரு கன்சல்டன்ட் அறிவை கொண்டு ட்ரீட் பண்ண வேணும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது இப்போ சில வழியில் ஒரு வேற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணலைன்றதுக்காக நாங்கள் அவரை நெக்லிஜென்ட் சொல்ல முடியும் இந்த விஷயத்துல நான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு அரச குளரட் என்றவருடைய ஒரு குழந்தை நான்கு வயது குழந்தை ஒன்று ஒரு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது பீடியாட்ரிஷன் ப்ரொஃபஸர் பிரியாணி சொய்சா அவர் அண்மையில் இந்த வருடம் தான் அவர் காலமாக இருந்தார் தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு வயதுல நினைக்கிறேன் நாங்கள் எல்லாரும் படிக்கிற வழக்கு அது மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் அந்த வரைக்கும் அதாவது நெக்லிஜென்ஸ் வரைக்கும் எல்லா சட்டத்திறனிகளும் படிக் படிக்கிற வழக்கு பிரியாணி சொய்சா வர்சஸ் அரச குளரட்னு இணையதளங்களில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வழக்கில் சொல்லப்பட்ட விடயம் இல்லைங்கையில் ஒரு தீர்க்கப்பட்ட உச்ச உயர் நீதிமன்றத்தால் தீர்க்கப்பட்ட வழக்காக இது இருக்குது அப்போ இதில் சொல்ல விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு வைத்திய நிபுணர் சர்வி ஒரு வைத்தியர் சிகிச்சை அளிக்கும் போது ஒரு ஒரு நிபுணர் அதாவது கன்சல்டன்டுடைய அறிவை வைத்து கொண்டு அவர் ட்ரீட் பண்ண வேணுமென்று இல்லை ஒரு அதாவது சட்டம் பார்க்கும் ஒரு ரீசனபிள் ப்ரூடன் மேன் அப்படி அந்த விடயத்தை அணுகி இருப்பார் அதாவது ஒரு சராசரியான அறிவுள்ள மனிதன் அந்த விடயத்தை எப்படி அணு அணுகி இருப்பாரோ எவ்வளவு கவனம் எடுத்திருப்பாரோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை விட குறைவாக கவனம் எடுக்கப்பட்டதா இல்லையான்ற தான் பார்க்க வேணும் ஒரு வைத்தியர் தன்னுடைய ஸ்கில்லுக்கு அடி ஏற்றுவாறு சரியான விடயங்களை செய்திருந்தார் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் நெக்லிஜென்ட் சொல்ல முடியாது அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு பிலோவாக போ போயிருந்தாரா என்று தான் பார்க்க வேண்டும் அந்த அதுதான் பிரீச் பிரீச் ஆஃப் டியூட்டி ஆஃப் கேர் அங்கே நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் அந்த பிரியாணி சொய்சா வழக்கிலையும் சொல்லப்பட்ட விடயம் அந்த அந்த டாக்டர் ப்ரொஃபர் பீடியாட்ரிஷன் வந்து அந்த வழக்கில் பீடியாட்ரிஷன் வந்து நெக்லிஜென்டாக காணப்பட்டிருந்தாலும் நாங்கள் விழப்பீடு கொடுக்கவில்லை அது வேறு விஷயம் இந்த அடுத்ததாக வந்து இத இந்த பிரீச் ஆஃப் டியூட்டி ஆஃப் கேர் அதாவது டியூட்டி ஆஃப் கேர் மீறப்பட்டதால கவனக்கடப்பாடு கடமை உடைப்பட்டதால அங்க சேதம் விளைவிக்கப்பட்டதான்னு பார்க்க வேணும் அது நேரடியாக அந்த கவனக்கடப்பாடு எடுக்காமல் அதாவது நெக்லிஜென்ட் ஆக்டால தான் இந்த சேதம் வந்ததான்னு பார்க்க வேணும் இது டாக்டர் நீங்கள் குறிப்பிடும் போது சிஸ்டம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் அதனால ஏற்படுகின்ற பல குழப்ப நிலை தான் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் அதை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு விடயத்தை சொல்லி இந்த பிள்ளையினுடைய சம்பவத்தை பார்க்கும்போது முதல் ஒரு தனியார் வைத்தியசாலைக்கு சென்றிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு இன்னும் ஒரு பிரபலமான தனியார் வைத்தியசாலைக்கு சென்றிருக்கார் அதன் பின்பு தான் யாழ்ப்பாணம் பொது மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கார் அங்கே மூன்று மருத்துவ நிலையங்களுக்கு சென்று அவர் வந்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த பிள்ளை இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது எங்கு அதை எதற்காக நடைபெற்றது அதனிலே அருகில் இருந்து பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் யார் அதற்கான முக்கியமான கடப்பாடு இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் இப்போது சட்டத்தரணி சொன்னது போல ஒரு சம்பவம் நடைபெறும் போது அதனுடைய இழப்பை எப்படி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அந்த நீங்கள் ஜீவ சுதந்திரர் சொன்னது போல ஒரு சமூகவியல் பார்வையிலே ஒரு ஒரு யதார்த்தமான பொதுவான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இந்த விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதை பார்க்கக்கூடியதாக மக்களுக்கு மதி தெரிவு ஆனால் ஒரு பெற்றோராக என்னுடைய பிள்ளையினுடைய கை அவ்வாறு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் அதனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை அதனுடைய அதுவும் இடதுகை பழக்கம் உள்ள பிள்ளை அந்த பிள்ளை இடதுகை தான் எடுக்கப்படும் இடதுகை தான் எழுதுகின்ற அந்த பிள்ளை ஆகவே அவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு முதல் காரணம் என்ன உங்களுடைய மருத்துவத்துறை சார்ந்ததை பார்ப்பதாக இருந்தால் எங்கு இந்த தவறு நடைபெறும் யார் அதற்கு பொறுப்பாக இருக்கு சட்டத்தரணி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த நேரடியாக ஒரு வைத்தியசாலையை பொறுத்தவரை எடுத்தா வைத்தியசாலையில் பணிப்பாளர் இருக்கார் வைத்திய நிபுணர் மற்ற அவருக்குள்ள வைத்தியர்கள் அதுக்கு பிறகு தாதியர்கள் அந்த ஸ்ரீலங்காண்ட இலங்கைண்ட சுகாதார சேவையில் எடுத்தால் அதில் இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு முதல் வேறு இடங்கள் இப்போ நாங்கள் ஹையர் லெவலில் கதை கேட்கையும் எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை என்று சொன்னால் வைத்திய பணிப்பாளர் ஒரு முழுநீர உத்தியோகத்தர் அதுக்கு அடுத்ததாக இப்போ மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கணும் சீனியர் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து உண்மை அவையல் ட்ரெயினிங் அதாவது அவையல் எம்பிபிஎஸ் செய்த பிறகு அவர் ஒரு ட்ரெயினிங் அவை ஹவுஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பிறகு தாதிய கன்சல்டன்ட் வந்து விசிட்டிங் கன்சல்டன்ட் தான் சொல்லுங்க விசி விசிட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் வருக தெரியுதா அண்டு தான் எங்களோட சிஸ்டத்தில் இருக்குது இப்போ எங்களோட சிஸ்டத்தில் இடையில் ஒரு ஆக்கள் இல்லை இப்போ மெட்ட கண்ட்ரிகளில் இப்போ சில இடங்களில் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறக்க நடுநிலம் ரிஜிஸ
எங்களுடைய சிஸ்டத்தில் இருக்க வேண்டியது நாங்கள் சொல்கிறது ஓடிட் மெடிக்கல் ஓடிட் இப்போ ஓடிட்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஓடிட்டை பற்றி தான் பார்க்குறது ஆனால் இந்த மெடிக்கல் ஓடிட் மிக மிக முக்கியமானது அதில் வந்து இந்த விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு தவறு நடந்திருக்குது இது அவர்களுக்கு உண்மையான ஒரு அதாவது இன்னும் வளர்கிற போகிற பிள்ளை எத்தனையும் எதிர்காலம் இருக்கிற பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு நாங்கள் இப்போ தவறு வந்தபடியாக இது செய்தாலும் அது 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 ஆனால் இப்படி என்னென்னா அந்த பிள்ளையை நாங்கள் நோமலான வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர கொண்டு வர வேணும் இப்போ இப்போ இப்பொழுது நான் காய்ச்சி கொண்டிருந்த உண்மையாக நாங்கள் யோசிக்கணும் இப்போ இந்த கை நீங்கள் சொன்னீங்க கை இப்போ கையை வந்து நாங்கள் தேரம் நியூ டெக்னிக்கில் கையில் செய்யலாம் த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படியான விஷயங்களை வாக்கி அந்த பிள்ளைக்கு அந்த கையே நாங்கள் சரியாக இயங்க பண்ணுறவர் ஆனால் அது மட்டும் இல்லை பிரச்சனை இந்த இது ஒரு ஹைலைட்டாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி தான் இப்போ இலங்கையில் ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் சரியான ஓடிட் நடக்குது ஆனால் மிச்ச விடயங்களுக்கு ஓடிட் சரியாக நடக்கிறது இல்லை இந்த மெட்டர்னல் டெத்துக்கு மட்டும் ஒரு அம்மா பிரசவத்தின் போது இறந்தால் அதுக்குரிய ஓடிட் வந்து சகல மட்டத்தில் நடக்கும் வைத்தியசால மட்டத்தில் நடக்கும் மாவட்ட மட்டத்தில் மாகாண மட்டத்தில் தேசிய மட்டத்தில் நடக்கும் ஏன் இந்த இறப்பு நடந்தது நடந்தது இப்போ இறப்பு ஒன்று வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் ஒன்றில் இறக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு டிசபிலிட்டியோடு வெளியில் போகலாம் சில பேர் நியம் மிஸ் அதாவது இறப்புக்கு போக இருந்து சில வேலை தப்பி வரலாம் ஐசியூவில் மற்றது ரீஹாபிலிட்டேஷன் இதுக்கு போய் தப்பி வரலாம் இப்போ இந்த நியம் மிஸ் அல்லது இறந்தால் அல்லது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இந்த விடயங்களை பற்றி யாராகிறதுக்கு ஒவ்வொரு விடயத்துலேயும் அந்த அதான் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் கே மிக மிக முக்கியம் இப்போ அந்த சிஸ்டம் எங்கள்கிட்ட இல்லை இப்போ உண்மையாக இது மோதாந்த இப்போ இது பிள்ளைய இந்த இதில் நெக்லிஜென்ஸ் நடந்ததா இதுக்கு நாங்கள் பனிஷ் பண்ண போகிறோம் சரியும் அந்த பிள்ளைக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோம் அது லீகல் சிஸ்டம் அது ஒரு ரெண்டு வாக்கு ரெண்டாவது சிஸ்டம் வந்து இது ஒரு லெசன் இது ஒரு பாடம் இப்போ இதை பாடமாக எடுத்து நாங்கள் இப்போ இதை எல்லாம் நாங்கள் எமோஷனலாக கதைப்போம் இப்போ நீங்களும் கதைப்பீங்க ஆனால் இதை பற்றி நாங்கள் ஒரு வருஷத்தால் கதைக்க மாட்டோம் இப்போ ஈவன் ரெண்டு மாதத்தால் கதைக்க மாட்டோம் அதான் நீங்கள் இருக்கிற பிரச்சனை இலங்கையில் இருக்கிற உலகத்திலையும் இப்போ அதான் பிரச்சனை இலங்கையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை இப்போ இன்றைக்கு இந்த கிழமை ஒரு பேசு பொருள் அடுத்த கிழமை இன்னொரு பிரச்சனை வந்தோன்னே அதுக்கு பின்னால் போயிடும் இதை மறந்து போயிடும் இதை மறந்து போகும் அதை நான் சொன்னேன் அந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச் இந்த சிஸ்டம் சேஞ்சுன்றது இது ஒரு பாடமாக வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இதில் காலத்தில் வராமல் எப்படி பாதுகாக்க போகிறோம் இது எப்படி நாங்கள் இந்த சுகாதாரத்துறையை வளர்த்துருக்க போகிறோம் என்றதை வந்து நாங்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான முறையில் இதை கலந்து விளையாடணும் இப்போ இந்த பிள்ளைய மாதிரி எதிர்காலத்தில் சரி எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த நட நடக்கக்கூடாது சரி இந்த பிள்ளைக்கு இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற துயரம் வரக்கூடாது அப்போ அதை வந்து நாங்கள் அதை தொடர்ந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணி அது சரியாக நடக்குதான்னு பார்க்கணும் அதுதான் இங்கே பிரச்சனை இந்த விடயம் தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் பலர் பலவாறான கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் சில கருத்துக்கள் ஏற்கக்கூடியதாக இருக்கும் சில கருத்துக்கள் அது சில பன்மத்தோடு தெரிவிக்கும் கருத்துக்களாக இருக்கும் எல்லா வகையான கருத்துக்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஆனால் பொதுவான ஒரு நிலைப்பாட்டை பார்க்கும்போது யாழ்ப்பாணம் பொது ந வைத்தியசாலையினுடைய தாதியர்களினுடைய நடவடிக்கை தொடர்பாக பலர் அதில் சமூக வலைத்தளங்களில் எழுதுபவர்கள் உட்பட நேரிலே அனுபவித்தவர்கள் பலரும் அந்த விடயத்தை கூறக்கூடியதாக இருக்குது அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் வந்து ஒரு நோயாளியை பார்க்க சென்றால் அவர்களுடைய உறவினரோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு நோயாளியோடு நடந்து கொள்கின்ற விதம் பேசுவது சாதாரணமாக ஒரு வைத்தியர் கூட அவ்வாறு நடந்து கொள்வதில்லை ஆனால் அந்த தாதியர்கள் அவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஜிவ ஸ்பென்சர் சொன்னது போல் அந்த பதிவினுடைய வெளிப்பாடு கூட அந்த ஒரு ஆதங்கத்தை வைத்து இவர் என்ன செய்தார் என்பதை விட்டு ஒட்டுமொத்த ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்திய பதிவாகத்தான் நாங்கள் அதை பார்க்கக்கூடியதாக ஆகவே யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்திய சாலை துறை சார்ந்தவர்களிடம் இந்த கேள்வி கேட்க பொருத்தமாக இருக்கும் என்றாலும் கூட இப்போது நடைபெறுகின்ற சுகாதார அமைச்சனுடைய விசாரணை அங்கே போதன வைத்தியசாலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விசாரணை குழு இந்த அடிப்படையில் அவர்களை நாங்கள் தற்போது நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது அதனால் ஒரு சமுதாய வைத்திய நிபுணராக இருந்தவர் என்ற அடிப்படையில் இந்த கேள்வி நாங்கள் மூலம் கேட்கலாம் நாங்கள் பயிற்சி இப்போ இப்பொழுதும் எங்களுடைய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருந்தால் அவர்களுக்கு தொடர் பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட வேணும் முக்கியமாக எங்களோட பயிற்சிகள் எல்லாத்துலேயும் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நேற்றைக்கு ஒரு எங்களோட மாணவர்களுக்கு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு ப்ரொ
அவர் அங்கே ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார் அண்ட் அவர் அங்கே போயிக்கையும் அவர் காய்ச்சல் சொன்னால் இப்போ இந்த முறை அவர் ஒரு எம்டி இப்போது டாக்டர் எக்ஸாமுக்கு இருந்தார் அவர் சொன்னார் ஈவன் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் இந்த ஸ்கில்லோட கொம்பே வணிக எங்களுடைய ஆக்கள்ட ஸ்கில் வந்து அவ்வளவோ பெட்டர் தான் சொன்னேன் தங்கள் நாட் இம்பீரியர் டு யூ தே ஆர் பெட்டர் தேன் சம் அதர் திங்ஸ் தே ஆர் பெட்டர் ஆனால் எங்களோட பிரச்சனை என்னென்னா இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் ஆக்களோடு எப்படி கதைக்கணும் ஆக்கள்ட பிரச்சனைகளில் பண்ணுறது இதில் வந்து எங்களோட ட்ரைனிங் கூட தேவை இருக்குது ஆக்களுடன் கதை கதைக்கிறல் பராமரிப்பு ஈவன் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் தாதிகிற சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரைக்க நாங்கள் எப்படி தாதிகரோடு இல்லை 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 மெட்டவளுடன் கையாளர் இப்போ மற்றது பப்ளிக் சர்வென்ஸ்ன்னு சொன்னால் நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு சேவை ஆற்றி தான் இருக்கிறோம் எந்த எண்ணம் எந்த சர்வீஸில் இருக்கிறார்களுக்கு இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து எல்லாரும் யோசிக்கணும் என்று சொன்னால் தாங்கள் இப்போ ஜீவிதாசம் சொன்னார் இது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் இப்போ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வேலை செய்கிறாக்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் தாங்களாக இந்த வெல்ஃபேரை கொடுக்கணும் என்று யோசிக்கணும் அந்த மெனப்பாங்களாம் நாக்கள் இருக்கணும் அவை அவை யோசிக்கையில் நாங்கள் இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் வெல்ஃபேரை கொடுக்குறது ஓல் ஓல்டு சாதாரண பிரஜைகள் எல்லாரும் அவர்களுடைய இந்த டேக்ஸ் மணி சரி அந்த மணியில் வேலைக்கு வேலை சம்பளம் கொடுத்து வேலை இருக்குது அப்போ அவர்கள் வந்து கேட்கும் பொழுது அதை சரியான முறையில் கதைக்க வேணும் சரியான தகவல்களில் கொடுக்க வேணும் என்றது வந்து இது வந்து திரும்ப அதான் சொன்ன திரு ஓடிட் இப்போ திரும்ப திரும்ப நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள வேணும் இப்போ இது இப்படி உட வழியில் கதைக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அவர்களுக்கு அதுக்குரிய பயிற்சிகளை கொடுக்க வேணும் ஓ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ அதுகளைத்தான் இப்போ நாங்கள் கூடுதலாக செய்ய பார்க்குறோம் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் வெவ்வேறு வழி நாடுகளில் இருந்து வேறு இடங்களில் இருந்து வந்து ஆக்கள் வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ண பார்க்கணும் ஆனாலும் இன்னும் எங்களுடைய அந்த சின்ன வயசில் இருந்து வந்த பழக்கம் இப்போ நாங்கள் ஒருவர் கேட்டால் இப்போ நீங்கள் ஒருக்கா ஜப்பானுக்கு போய் ஒரு ரோட்டை கா கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பில்டிங்கை கண்டுபிடிக்கணும் என்று கேட்டிங்கன்னா அவர் சரி அவைக்கு சிலவில் இங்கிலீஷும் தெரியாமல் இருக்குது ஆனால் எங்களை கூட்டிகொண்டு போய் சிலவில் எங்களோட நூறு இருநூறு மீட்டர் நடந்து வந்து அந்த இடத்த காட்டி போட்டு தான் போகிறோம் நாங்கள் ஒரு இடத்துல போய் இங்கே ஒரு ஊரில் நாங்கள் கேட்டோம் என்று சொன்னால் சரி சிலவில் எங்களுக்கு அடிக்காத குறையாக கதை சொல்லுவேன் இது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இது எங்களுக்கு இந்த எங்களிடம் ஒரு சாஃப்டாக அது மென்மையாக விடயங்களை கையாளுற தன்மையில் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இப்போ அது வந்து கூடுதலாக அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது என்னென்னு சொன்னால் இந்த தாதியர்கள் என்று பற்றாக்குறை இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாண போதும் வைத்தியசாலையை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட நிபுணர்கள் இருக்கார் ஆனால் அங்கே இருக்கிற மருத்துவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து முந்நூற்றி பத்து அங்கே இருக்கிற சாதிகள் எண்ணிக்கை அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு இதே மாதிரி இப்போ கராப்பிட்டிய வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம் அல்லது அன்றாதபுர வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம் அங்கே இருக்கிறவர்கள் எண்ணிக்கை தாதியர்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் இருக்கணும் மைத்தியர்கள் வந்து அறுநூறு பேருக்கு கிட்ட இருக்கணும் அப்போ எங்களை இப்போ சொன்னார் இது எல்லா வைத்திய நிபுணர்களும் வந்துக்கணும் ஆனால் மருத்துவர்கள் இந்த இது வந்து என்னென்னா ஒரு அவை என்ன சொல்லி வேணும் ட்ரெஷரியை பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த எல்லா காடரையும் ஃபீல் பண்ணுங்கோ நாங்கள் காடரை கூட்டி தருவோம் அப்போ இவையல் காடரை ஃபில் பண்ணிங்க வர்ற நேரத்தில் இப்போ ஆக்களை நாங்கள் ரிக்ரூட் பண்ணிடலாம் இப்போ புது மருத்துவ மருத்துவர்கள் நம்ம நாட்டை விட்டு வழிகிறீங்கன்னா ஆனால் புதுசாக நாங்கள் ஆக்களை வேலைக்கு எடுக்க இயலாது அப்போ இந்த நிலைமை விரைக்க தான் என்ன செய்யணும்னா இந்த வேலை பழு ஒன்று விரைக்க மற்ற எல்லோரும் வைத்தியசாலைக்குள்ள சேவை ஒன்று வர வழி கிடைக்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பிளை விடுறதுக்கான சாத்திய கூறுகள் கூடுது அவர்களோட அதில் கையாளுற தன்மையில் இது கூடுது இப்போ இந்த பிள்ளைன்ற இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் கை எங்களை ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு இதோண்ட தந்துருக்கு பாடத்தை தந்துருக்கு அப்போ இந்த பாடத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் எவ்வளவு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறோம் எங்களுடைய கேரளில் எவ்வளோ மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறோம் எல்லா மட்டத்துலேயும் இது மட்டும் தாதியில் மட்டும் குற்றம் சொல்லியோ அல்லது மருத்துவர்கள் மட்டும் குற்றம் சொல்லியோ அல்லது மைத்துவ நிபுணர்களையோ மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா மட்டத்துலேயும் அதுக்குரிய மாற்றத்தை நாங்கள் எவ்வளோ இப்போ எங்களுக்கு பொறுத்தனை இதுதான் இப்போ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் காய்ச்சிட்டு அதில் நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வர
இன்னும் பிறகு இன்னொரு ஆறு மாசத்தால இன்னொரு பிரச்சனை வரும் அர்ப்பணம் போது அந்த நேரம் வரைக்கும் அதை கதைப்போம் பிறகு அப்புறம் அதை தாண்டி போயிடுவோம் அதை தாண்டி போவோம் அப்படி போகாமல் ஒரு முறையை கொண்டு வரணும் என்றது தான் என்னுடைய ஆசை உண்மையாக நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கலந்துரையாடல்களை செய்து வைத்திய சாலை நிர்வாகம் மட்டுமில்லை எங்களோட சுகாதார அமைச்சு மற்ற மட்டங்கள்லேயும் வந்து மற்றது இது ஒரு மக்களின்ற வைத்திய சாலை இது உண்மையா வைத்தியசாலை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணம் வரும் உண்மையாக வந்து வைத்தியசாலையை நாங்கள் வெளியில இருந்து பார்க்க கூடாது வைத்தியசாலை உண்மையா இந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் உரிய வைத்தியசாலை அப்ப அந்த வைத்தியசாலை எண்ண மாதிரி மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த சேவையை நாங்கள் விருத்தி செய்யணும் எப்படி நாங்கள் இதை உதவி செய்து விருத்தி செய்யலாம் இப்ப இன்றைக்கு வந்து நிறைய மருந்துகள் பிரச்சனை இருக்கு ஓ இன்றைக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு ஆள் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு சில வேலை ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு போயிருக்கீங்க இந்த மருந்து இல்லையான்னு சொல்லுவார் அப்புறம் வேறு ஒரு மருந்து வச்சு வேணும் அப்போ இதுகள் எல்லாம் அவர்களே என்ன செய்யுது இவர் சொன்ன மாதிரி ஆக்களும் மன அழுத்தத்துக்குள்ளாது பேஷண்ட் அங்கே நிற்குது ரெடியாக ரைட் அப்போ அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் இருக்கு அப்போ எந்த கையாலே ஒரு பேஷண்ட் டைவா இறந்து கொண்டு இருக்கார் ஆனால் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கான சேவையலை வழங்க முடியாத ஒரு நிலைமை வளப்பட்ட குறையால் இருக்குது இப்போ இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ இதில் மற்றது என்னென்னு சொன்னால் சில விஷயங்களை வந்து பேஷண்ட்ஸ் இப்போ அவ சொல்லிக்க அம்மாவோ குடும்ப ஆக்களோ வேறு ஆக்களோ சொல்லிக்க அதை கேட்கணும் அண்டா கேட்கையிலேன்னு சொன்னால் அந்த விடயங்களை ஆக்கள் கேட்கையிலேன்றது ஒரு என்ன அந்த பே பேஷண்ட் லேசன் ஆஃபீஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மக்கள் தங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறதுக்கான ஒரு முறைப்பாடு முறைப்பாடு முறைப்பாடுன்றதை விட இது வந்து என்ன தங்களுக்கு சேவை கிடைக்கல முறைப்பாடு என்ற பிற உடனே ஆக்கல பின்னம் இது ஒரு ஆள்ல பிள்ளை கண்டுபிடிக்கிறது பிள்ளை வந்து கிடைக்கிற இது பிள்ளை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை எப்படி எங்களுக்கான இந்த நிறுவனம் எங்களுடைய மக்களுக்கான நிறுவனத்தால எப்படி நல்ல சேவையில செய்ய முடியும் செய்ய முடிய வைக்க வேணும் என்றதுக்கான கருத்துக்களை நாங்கள் வெளியில இருந்து எடுக்கோம் இப்போ சமூக வலயத்துல இருந்து வர கருத்துக்களை நாங்கள் சரியா எடுக்கோம் அதில் எடுத்து நாங்கள் உண்மையாக இப்ப தவறுக்குரிய அந்த பிரச்சனைகளை அதுக்குரிய இங்கு வாரி டிபார்ட்மெண்டல் இங்கு வாரி வழி வழி இங்கு வாரி அதுகள் நடந்து அது ஒரு பக்கம் போக இந்த சிஸ்டத்தை எப்படி நாங்கள் ஒருங்கமைச்சு செய்யலாம் என்று பார்க்க வேணும் ரெண்டாவது இந்த மூன்றாவது இந்த பிள்ளைக்கு நாங்கள் எப்படி இந்த ஏற்கனவே அது பாதிப்பை நாங்கள் நிவர்த்தி புல் முழு முழுமையாக ஒரு நாள் நிவர்த்தி செய்ய முடியாது ஆனால் எப்படி அந்த பிள்ளைக்கு சரியான வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு குறை வழியை நாங்கள் சரியாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ஆனால் மோ மேலும் எதிர்காலத்தில் இப்படியான ஒரு பாதிப்பு வர வராது என்று சொல்லி இல்லாது ஆனால் வர்ற சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவோ என்று குறைக்க வேண்டும் இந்த விடயம் இனிமேல் நடைபெறாமல் இல்லாவிட்டால் இவ்வாறான ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு எவ்வாறாக செயற்பட வேண்டும் இது சமூகமாக இருக்கலாம் மருத்துவத்துறை சார்ந்தது யாராக இருக்கலாம் அது எவ்வாறான கட்டமைப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க இதை வந்து நான் சிம்பிளாக சொன்னால் ஒரு மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பல்வேறு பட்ட தரப்பினரும் இதுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும் பொறுப்பு கூற வேண்டும் இல்லை பொறுப்பு பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் பொறுப்பு கூறுவதுன்றது நாங்கள் நடைபெற நடந்து முடிந்த விஷயம் இனிமேல் நாங்கள் அதை பொறுப்பாக இருக்க வேணும் நாங்கள் இதில் முதலே குறிப்பிட்டது போன்று அவர்களை இந்த போதிய அளவு பணியாளர்கள் நியமிக்கும் விரையும் இது ஒரு ரிஸ்கான ஒரு வேலையாக தான் இருக்க போகுது அதுவும் குறிப்பாக தாதியர் துறையில் ஆகவே நாங்கள் இருக்கக்கூடிய தாதியர்களுக்கு ரிஃப்ரெஷர் ட்ரைனிங் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் அது அடிக்கடி ஏற்கனவே டாக்டர் சொன்னது போன்று அவர்களுக்கு அவர்களது பொறுப்புகள் அழுத்தப்பட வேண்டும் அதை திரும்ப திரும்ப நினைவூட்டப்பட வேண்டும் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு போதை பொருள் ஒழிப்பு என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் போய் ஒரு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு நாளைக்கு போய் இதாக உண்ட காலேஜி போட போடுறோம் இல்லாட்டி ஜிஎஸ்இன்ற ஆஃபீஸில் பார்த்தா ஒரு நோட்டீஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி எங்களுக்கு டிஎஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தா ஒரு நோட்டீஸ் இருக்கும் போதையற்ற நாடு போதையற்ற நன்னறியான சமுதாயம் வேண்டு உருவாக்கம் வேண்டு வேணா அந்த போட் அது தண்ட பாட்டில் பாவம் இருக்கும் சரிதான் இது எப்படி வந்து சொல்லி சொன்னால் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் மீள மீள ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்தினால் மட்டும்தான் அந்த விடயம் எங்களோட மூளைக்குள்ளே போகும் அதை எங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் அதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தணும் இப்படி ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றதை நாங்கள் எந்த வகையிலையும் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்துவது திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது நிச்சயமாக அது ஒரு நல்ல ஒரு இது விளைவை ஏற்படுத்தும் நாங்கள் 
ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நியாயமான பிரச்சனைகளில் இருக்கக்கூடிய சமூகம் இப்போ பொருளா யுத்தம் முடிஞ்சது பொருளாதார பிரச்சனை வந்து கொண்டிருக்கு அப்போ இதில் பெரும்பாலும் எல்லாருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியும் எப்படி இருக்குமென்று சொல்லிச்சுன்னா சர்வைவல் சரி தானே தப்பி பிழைக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் பார்ப்போமே ஒழிய மற்றபடி நாங்கள் மற்றவர்களுக்காக எங்களை தியாகம் செய்வதற்கோ செய்வதற்கோ இல்லை நாங்கள் பார்க்கின்ற வேலைக்கு அர்ப்பணிப்பாகவோ இருப்பார்கள் என நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள இன்றைக்கு வந்து நிற்கிறோம் நீங்கள் இந்த பெட்ரோலுக்கு லைனில் நிற்கிற இடத்துல கூட பெட்ரோல் நிலைய ஊழியர்களால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இவ்வாறான க்ரைசிஸ் வருகின்ற போது எங்களுக்கு நாங்கள் முழு முழு மொத்தமாக சுயநலமாக மாறிவிடுகின்றோம் அவ்வாறான விஷயங்கள் இருக்குது ஆகவே இதில் மிக முக்கியமாக இந்த நீங்கள் நேரடியாக கேட்டீர்கள் தாதியர்களை அல்ல அவர்களுக்கான வழிமுறை என்னான்னு சொல்லி கேட்டீர்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்து அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த வேலை பகிர்வு மற்றது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அவர்களுக்கு ஒரு 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 கண்காணிப்பு மெக்கானிசம் ஒரு பொறிமுறையை வைத்திருக்கோம் கண்காணிப்பு வந்து அவர்கள் செய்கிற வேலையை சரிவுலையை பார்க்குறதில்ல அவர்கள் இந்த உள்ள நிலம் எப்படி இருக்குது என்பதையும் நாங்கள் கட்டாயம் பார்க்கணும் நாங்கள் அதை நோக்கியும் நாங்கள் நியாயமாக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு இட்ஸ் நாட் கிவிங் சம்திங் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் அதாவது அவர்களுக்கு வந்து மிகவும் ஒரு பெரிய வசதியான வாழ்க்கையை கொடுப்பதென்று இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு எனும் அந்த எங்கள் நாட்டில் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் வெளிநாடுகளோடு ஒப்பிடுகின்ற போது அவர்களுக்கு கிடைக்கிற வசதி என்பது மிக குறைந்த மட்டத்திலே தான் இருக்கு இன்றைக்கு அவர்களுக்கு பெரிய டிமாண்ட் வெளிநாடுகளில் இருக்கு இவ்வளவு வைத்தியர்கள் தேவைப்படுகிறாரோ டிமாண்ட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு அதிலும் அதிகமாக சில பேருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கு அவர்களுக்கான டிமாண்ட் இருக்கு ஆகவே நாங்கள் அவர்களை எப்படி கவனமாக மதிப்போடு கையாள வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நாங்கள் பார்க்கத்தான் வேண்டும் சரி நீங்கள் இந்த சம்பவம் மீள நிகழாமல் இருப்பதற்கு சட்ட ரீதியான அணுகுமுறையாக இருக்கலாம் மருத்துவ துறைசார் சட்ட ரீதியான செயற்பாடுகளின் மூலம் இவ்வாறான வைசாலி போன்று இன்னும் பல சம்பவங்கள் நிகழ முடியாது என்று சொல்ல முடியாது அதை குறைப்பதற்கும் அவதான குறைவுகள் கவனக்குறைவால் அது நடைபெறாமல் இருப்பதற்கும் என்ன செய்யலாம் எங்களுடைய நாட்டில் நோயாளிகளுக்கு கொண்டு உரிய உரிமைகள் தொடர்பான பிற இடங்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்றன ஆனால் அது தொடர்பாக மக்களுக்கு போதிய அறிவு இல்லை தனக்கு என்ன சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கும் தன்னுடைய நோய் என்ன என்பதற்கு தெரிந்து கொள்வதற்குமான உரிமையும் முழுமையான உரிமை என்ன மருந்து வழங்கப்படுகிறது என்பதற்கான தெரிந்து கொள்வதற்கான உரிமையும் நோயாளிகளுக்கு சிக்கிறது அது தொடர்பான அறிவு மக்களிடம் பரப்ப வேண்டும் என்பது ஒரு புறம் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு கவனை இனம் அல்லது தவறொன்று நடந்தால் அதற்கு சரியான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ஒரு பரிகாரம் ஒன்று வழங்கப்பட்டால் அது இதற்கு பின் மீண்டும் மீண்டும் இவ்வாறு நட நிகழ்வதை கட்டாயம் குறைத்துக் கொள்ளலாம் நீதிமன்றங்கள் அதற்காகத்தான் இருக்கின்றன சிறை கூடங்களும் அதற்காகத்தான் இருக்கின்றன தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அல்லது இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது ரெண்டும் இருக்கிறது அப்போ ஒரு பிழையொன்று நடந்தால் அதற்கு பரிகாரம் வழங்கப்பட நீதிமன்றால் வழங்கப்படும் போது அது மீளவும் நிகழாமல் த தடுக்க முடியும் இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரை இது இன்னும் விசாரணையில் இருப்பதால் விசாரணை முடிந்து ஒருவேளை தவறு நிரூபிக்கப்படுமாக இருந்தால் அங்கே கவனை இனம் நிரூபிக்கப்படுமாக இருந்தால் அதற்கு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கிறதன் மூலம் இனிமேல் இவ்வாறான ஒரு தவறு நிகழ்வதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக நாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதார சிக்கல் நாட்டினுடைய பிரச்சனை நிறைய நிறைய நிபுணர்கள் வழியறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையாக மிகவும் ஒரு கடினமான காலப்பகுதியில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யுத்தத்துக்கு பின்னர் இரண்டாவது முறை இவ்வாறான ஒரு யுத்த காலத்தின் போது எவ்வாறு மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டதோ அதே போன்ற போல பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக மனித உரிமைகளுக்குரிய மதிப்பு வந்து குறைந்து காணப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையிலும் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை காரணம் காட்டி நாங்கள் தொடர்ந்து இவ்வாறான செயல்களை அனுமதிக்க போகின்றோமா என்றது என்னுடைய கேள்வி அதன் காரணமாக நாங்கள் அந்த இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நடந்தால் எவ்வாறு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்பதற்கான விழிப்புணர்வும் கட்டாயம் மக்களிடம் எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் இது தீங்கியல் குற்றமாக தீங்கியலாக மட்டுமே அதாவது நட்டுக்குரிய ஒரு கவனக்குறைவாக மட்டுமே இது கொள்ளப்பட முடியாது ஒருவேளை உண்மையாக அங்கு ஒரு பாரதூரமான கவனக்குறைவு நெக்லிஜென்டிலும் கிராஸ் நெக்லிஜென்ட் என்று சொல்லப்படுற ஒரு கிராஸ் நெக்லிஜென்ஸ் இருந்தால் அங்கே ஒரு ரேஷ்லி அல்லது ரெக்லஸ்லி ஒரு ஆக்ட் ஒன்று ஒரு அதாவது ஒரு மனிதனுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஆபத்து ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய வகையிலோ அல்லது அவருடைய தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விளைவிக்கக்கூடிய வகையிலோ ஒரு கவன இனமான செயலானது அவசரமாக ரேஷ்லி அல்லது ரெக்லஸ்லி மிகவும் அஜாக்கிரதையான முறையில் கிராஸ் நெக்லிஜென்ஸாக இருந்தால் அது 
கட்டாயம் இலங்கை தண்டனை சட்ட கோவையின் பிரிவு முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு மற்றும் முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு ஆகிய பிரிவுகளில் தண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு குற்றமாகவே அதை கொள்ள முடியும் அதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது நெக்லிஜன் என்ற ஆள் டிகிரி இருக்கிறது ஒரு கவன இனம் வந்து ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு அதனுடைய டிகிரி வந்து குறைவாக காணப்படும் போது அது தீங்கியல் சட்டத்துக்கு கீழே விழாப்பீடு மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கவன இனமாகவும் அதே நேரம் அது பாரதூரமான கவன இனமாக கொள்ளப்படும் போது குற்றவியல் சட்டத்துக்கு கீழே கூட தண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாகவும் காணப்படுது இது தொடர்பான மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் அதே நேரம் வைத்தியர்களுக்கோ அல்லது இந்த மருத்துவ பணி சார்ந்தவர்களுக்கும் இதன் இதன் இது சம்பந்தமான அறிவு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதும் உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் போது அல்லது உரிய பரிகாரம் கிடைக்கும் போது இவ்வாறான செயல்கள் எதிர்காலத்தில் நிகழ்வதை குறைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒரு கவன இன குறைபாடு பாரதூரமான கவன குறைபாடாக இருந்தால் அது குற்றவியல் சட்டத்தின் மூலம் அது தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற சட்டத்தரணியோடு வந்த கருத்தோடு நாங்கள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலையில் எட்டு வயது குழந்தையினுடைய மணிக்கட்டுக்கை அகற்றப்பட்ட அந்த மருத்துவ தவறு இல்லாவிட்டால் அது ஒரு கவன குறைவா என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து தான் அதை பற்றி ஆராயவேண்டும் காரணம் அந்த விடயம் தொடர்பாக யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலை ஒரு விசாரணை குழு ஒன்றை அமைத்திருக்கிறது சுகாதார அமைச்சர் விசாரணை குழு ஒன்றை அமைத்திருக்க மனித உரிமை ஆணைக்குழு தொடர்பான நடவடிக்கை முன்வைக்கிறது அதை தாண்டி பெற்றோர்கள் போலீசாரில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்கு இருக்கிறதாகவே இந்த விடயம் தொடர்பாக எது சரியாக இருக்கும் எது தவறாக இருக்கும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சொல்ல முடியாது ஊடக தர்மம் அடிப்படையிலே வந்து இதை நாங்கள் அதிகமாக பேசிக்கொள்ளவும் முடியாது ஆகவே இது போன்ற சம்பவங்கள் இனிமேலும் நிகழாமல் இருப்பதற்கு வைசாலி போன்று பல குழந்தைகள் பல கவனையின காரணமாக இவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு வரக்கூடாது என்பதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வாக ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் நிகழ்ச்சியாக இந்த கழத்தை நாங்கள் மாற்றிடுக்கிறோம் என்று நம்புகிறோம் ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சம்பவத்தை வைத்துக் கொண்டு மருத்துவத்துறை சார்ந்து நாங்கள் நேரடியாக குற்றங்களை எழுந்தமானத்திற்கு செலுத்திவிட முடியாது அங்கிருக்கின்ற சிஸ்டம் என்னவாக இருக்கிறது அதில் எங்கு தவறு இருக்கிறது வேலைப்பழு யாரிடம் அதிகமாக ஒப்படைக்கப்படுகிறது அந்த வேலைப்பழுவை எவ்வாறு நாங்கள் அதை சரிவர செய்யப்படுத்த முடியும் அவ்வாறான பல விடயங்களிலே டாக்டர் குறிப்பிட்டது போல பலர் இந்த விடயத்திலே ஒரு கூட்டு பொறுப்பு என்பது அங்கு இருக்கிறது அந்த கூட்டு பொறுப்பை சரியான முறையில் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு நோக்காக இருக்கு இனிமேலும் இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நடைபெறக்கூடும் ஒரு இழப்பினுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு நிவாரணமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விடயம் அந்த இழப்பு மீண்டும் ஒரு முறை இழக்க நடைபெற கூடாது என்பதை சொல்லுவார்கள் ஆகவே இவ்வாறான இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த கருத்துக்கள் மக்களிடம் சென்றடைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் தொடர்ந்தும் இந்த விடயம் தொடர்பிலே நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்கு இருக்கிறது ஆகவே நீதிமன்ற தீர்ப்பு எவ்வாறு இருக்க போகிறது அதனுடைய வழக்கு என்ன என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து அவதானிக்கலாம் ஆகவே எமது அழைப்பு ஏற்று இந்த விடயத்தை மக்களிடம் தெளிவுபடுத்துவதற்காக வருகிறந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவ பீடத்தினுடைய பீடாதிபதி சமுதாய வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சுரேந்திரகுமார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அவருடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றமைக்கு சிறப்பு நன்றிகள் அதே போன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சமூகவியல் துறையினுடைய விரிவுரையாள் ஈபசுதன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் சட்டத்திறனை அம்பிகா ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலா